Nosotros somos LGBTYZ Radio Esotérica Musical Jessica en vivo La diva de la radio Madres solteras y divorciadas Con Jessica La mejor consejera en redes sociales Dateizo Fotos y Catering Está para agradar a su paladar Auténtica comida casera 913-208-8691 Disfrute nuestras ricas quesavirrias Burritos, tacos, carne asada Servicio a domicilio Llama al 913-208-8691 Un riquísimo sazón casero Como cocinaba mi mamá Oh Dios mío Nachos, tortas y charolas de antojitos también Tenemos servicio de banquetes para tus eventos 913-208-8691 913-208-8691. Muy buenas noches, las 7, bueno, 6.55 minutos, tiempo central. Estamos listos para uno más de la serie de La Pepa Peluda. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja la Pepa Peluda? ¿Qué es la Pepa Peluda? Son cuestiones paranormales, son cuestiones de personas de las que no hemos sabido, son cuestiones de ruido, son cuestiones diferentes a que si mi marido me engaña, esto no tiene nada que ver con las cartas. Esto más tiene que ver con una conexión entre el clarividente y la persona que llama y con lo que quiere conectar. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Antes de que vayas a hacer una llamada, antes de que mandas el texto con la palabra paranormal, yo nada más te quiero pedir un favor. Lo que a ti te pasó hace 10, 15, 20, 8, 7, 4, 3, 2 años. No es relevante. Hablemos de cosas que suceden hoy. Porque te voy a hacer este ejemplo. Te lo voy a, te lo voy a dejar en claro. Que hace 18 años cuando eras niña oías ruidos. ¿Y eso okay? qué? Los 18 años ya pasaron. ¿Eso en qué afecta tu vida de hoy? En nada. En nada. Cuando estamos hablando de una persona desaparecida, una persona que no sabemos nada, como el caso de esta chica de Devani Escobar, que a días, a semanas, a meses, hablemos de eso. No nos vayamos a que hace como 20 años me dijeron que mi padre, porque entonces... No estamos en lo que necesitamos. Las cosas actuales, lo de hoy. Hay mucha gente desaparecida, mi corazón. Demasiada gente desaparecida. Y ya lo tienes comprobado. ¿Quién soy? Ya sabes que yo no empecé ayer. Y si no sabes, tengo que recordarte algo. La única clarividente. La única que creyó en la libertad de Gloria Trevi, fui yo. La única que vio a Gloria Trevi embarazada antes que su madre, fui yo. Por si no sabías, esta soy yo, Jessica, la que predijo la libertad de Gloria Trevi. ¿Viste? Entonces, yo no empecé ayer. Yo no tengo tres días aquí. La que en un tiempo viste en Escándalo TV, a la que viste en Al Rojo Vivo, a la que viste con Don Francisco, a la que viste por tantas partes, es esta. Claro, hace años, pero el trabajo ha sido siendo el mismo. El de siempre. Claro que con los años las cosas se van, ahora sí como dicen, mejorando. En Escándalo TV fue la que dijo... Que Araceli Arambo le iba a ser mamá a Luis Miguel. Entonces, hay tantas cosas que he dicho. Que no sé por qué ahora restan credibilidad de acuerdo a lo que algunas gentes dicen. Entonces, yo no voy a ir por la vida, mi amor, a mis 55 años, todavía dando pruebas del queso que vendo. No, yo no. Yo no estoy para que me pruebes. Yo estoy para que me saques el provecho, para que me degustes, ¿viste? Entonces, ahí está nada más. 913-406-8659 es el número. Yo te llamo al mensaje que entre aquí. En el chat yo no tengo nada. 
No me importa si eres de Argentina, Colombia, Venezuela, Perú. No me interesa dónde estés, mi amor. Yo te llamo. Y no te cuesta absolutamente nada. Porque todas mis pláticas que tengo con ustedes, todas mis consultas, terminan aquí. Y lo han visto. Hay alguna parte donde tú digas, quiero comunicarme con ella en privado, aunque me cobre y me haga una sesión. No. Solo a través de Facebook y totalmente gratis. Entonces, hay tantas cosas que te puedo decir, hay tantas cosas que puedo contarte, pero no se trata de eso. Se trata de sacarle provecho a tener una clarividente en vivo. Ojo, el show de la Pepa Peluda no lo hago yo. Lo hace la llamada que entra. Si la llamada no tiene conexión, pues lo siento, mi amor. Yo no voy a hacer show donde no hay. Yo no voy a estar como los que entran a los panteones. Hay alguien aquí. Alguien que quiera hablar con... O sea, yo no, voy a... yo no juego ese papel. Mi trabajo es real. Y muy serio. Menos preámbulo. Y más acción. 913-406-8659. La palabra paranormal. Con tu número de teléfono. Y yo... Te voy a marcar, marcando al 913-406-8659. Una aclaración más. Si dices, es que mi texto no sale, mi amor, no tienes servicio de textos internacionales, ahí yo no te puedo ayudar. Ahí no puedo. Si tu compañía celular no te permite los textos internacionales, pues esa no soy yo, mi amor. Ahora pues, me acompañan a este viaje de la Pepa Peluda. Buenas noches, ¿ya están listos? Señora, señor, prepárese para llevar a otro nivel las leyendas urbanas. Historias de mucho miedo. La Pepa Peluda. La Pepa Peluda. Fantasma. Experiencias paranormales. Con la respuesta acertada de Jessica, la diva de la radio. La Pepa Peluda. Comenzamos. ¿Aló? Buenas noches, la Pepa Peluda. Hola, ¿Qué le puedo Jessie. servir, señora? Buenas noches. Jessy, tengo una pregunta. Eh, oh, my God, me puse nerviosa porque en el parque con mis niños. Eh, hace más o menos siete, ocho años falleció una madrina mía. Ella falleció en el 2014. Amor, ¿y eso en qué te afecta a ti ahorita? Eh, tengo como que remordimiento. Eh, yo cuando... Yo me gradué en el 2014 y eh, yo me salí de, la, de mi casa por problemas con mi mamá y yo había quedado con ella en ir a, a comer una, un sábado y justo ese sábado yo salí de mi casa y cuando ella me llamó yo le dije que, que me salí de mi casa y que ya no iba a volver y me dije, pero yo algún día voy a regresar y ella me dijo a mí, no, yo ya no te voy a volver a ver. Ah, creo que como un mes después... Eh, ella falleció y cuando ahora que ella cuando ella falleció y después de como tres años yo tuve contacto con mi mamá mi mamá me dijo a mí que cuando ella la fue a ver ella le ella ya no respondía pero apretaba la mano y cuando ella le preguntó si si es que ella me quería, me quería ver ella movió sus manos y tuvo lágrimas y, y la verdad siempre me he preguntado si es que ella me perdonó, o si es que... Pero perdonarte, ella está en paz. ¿qué te tenía que perdonar? El, el hecho que yo me fui. Ella estaba muy enferma, yo siempre trataba los fines de semana ir a ayudar, y así, y yo siento que yo la, yo la abandoné, porque el esposo de ella, mi padrino, había fallecido mucho antes que ella. Entonces, yo siento que yo la abandoné. No, no, y siente, a veces... pues, el hecho lo dice, la abandonaste. Sí, la abandoné, pues Entonces... básicamente lo hice. Eh, quisiera saber si es que ella se fue en paz. Yo tuve un sueño, no sé si fue verdad, al transcurso como de, de ese año que ella falleció. Amor, pero estamos no sé. hablando hace ocho años, eso no tiene nada que ver con el hoy. A veces ¿Entiendes? quisiera, yo, yo no, entiendo, yo quisiera saber exacto, si es que... no entiendo, no entiendes lo que te estoy diciendo, no tiene nada que ver con el hoy. 
Okay. En nada te está afectando hoy, en nada te está quitando el sueño, en nada se te están moviendo cosas, en nada, en nada te está afectando la muerte de esa persona. En nada. Y yo necesito a alguien que sí realmente lo necesite, no a alguien que tiene una curiosidad. Para curiosidades, los tianguis, ¿no crees? Vámonos con la siguiente, porque yo en serio, no, como les digo, el show de la Pepa Peluda no lo hago yo, son las llamadas. Y si las llamadas no sirven, pues. Aló. Buenas noches, la Pepa Peluda, le escucho. Hola, Jessica. Eh, sí, mira, mi pregunta es porque hace poco, hace dos días, o ayer en la mañana eh, yo sentí que alguien me habló en la cabecera de mi casa de mi cama y me dijo buenos días y esa es una y la otra es pues este que yo estaba con mi hijo acá en mi cuarto y este y yo sentí que abrieron la puerta de mi cuarto fuerte y eran dos voces de una persona uh, normal o sea de un hombre y una mujer que decían sí sí ahí ella está pero así como que azotaron la puerta de, de mi cuarto y, um, y la verdad yo quiero saber pues que, que si eso es algo, algo feo, algo que es lo que ha pasado porque bueno mi papá hace poco falleció, ya tiene como cuatro meses, soñé con él, bu buenos recuerdos y no sé, o es por lo que estoy sola. ¿Por qué yo no veo lo que tú dices? Y te voy a dar un ejemplo pasó? de que yo no veo lo que tú dices. Pero eso Porque pasó. Te estoy diciendo por qué yo no veo lo que tú dices. Y te voy a explicar. Ajá. Muy sencillo. Pensar que alguien me habló en la cabecera de la cama jamás va a pasar. Ajá. Los muertos, a... escucha amor, los muertos van a hablar al pie de la cama y al lado de la cama, jamás a la cabecera. Esa es primera. Segundo, uh -huh. hay una diferencia entre escuché o estaba dormida en el momento en el que en el sueño oigo eso y despierto. Entonces, estoy perdida entre si estoy despierta o estoy dormida. Te garantizo que estás dormida. A lo que se dice para despertar. Ok, vamos a suponer que lo que te estoy diciendo es mentira. Tú me llevaste a un cuarto con una cabecera, dices, que a la cabecera de tu cama. Al lado uh -huh. hay una mesa y en la mesa, ¿qué tienes? Uh, mis cosas de los taxes, computadora. Pues en ese momento que yo escuché, estaba escuchando tu programa en la mañana. Ok, me puedo haber no. imaginado escuchar. Yo no veo lo que no. tú dices. ¿Me entiendes? Ahora, no. lo de la puerta, que se cerró la puerta. No, no más. Se salió. Cerró. Yo escuché okay. así, crash. Bueno, mi hija, uh -huh. ok. Lo de la puerta. Uh -huh. Lo de la puerta sí lo veo. Como los ruidos que se oyen. Eso sí. Sí se siente. Porque acuérdate que tú te moviste a una casa vieja. Pues creo que sí es vieja. Ah, entonces, <risa> las casas viejas guardan ruidos. Incluso aquí en mi tienda, mi amor, se oyen pasos y no hay nadie. Pero son los ecos que hay. ¿Ok? Mm. Siguiente cosa. Si te pones uh -huh. a pensar en el pasillo, siempre se siente algo raro. Pues sí, pero a veces afuera. Eh, okay. yo vivo lo como que quiero que escuches. A un Escúchame pasto, lo que sí. te estoy diciendo. Ves cómo uh -huh. si estoy donde quieres que esté. No te sugestiones con cosas que no son, mi amor. Hay fanatismo y hay fan. No hay que fanatizarse. No, yo pensé, en... pero yo te... amor. No hay que fanatizarse. Te juro que hasta alguien que se sentó ahí, ahí en mi, en mi, en mi costado, y yo sentí que me abrazaron fuerte. Bueno. Y yo grité. Yo no lo veo. Yo y no yo, lo veo. Y yo, entonces, ¿qué? Estoy que loca, ¿qué? No, otra vez. 
dormida. Dormí despierta, si así lo quieres oír. ¿Ok? Ahora, si no te convence lo que te digo, mami, adelante, ve a consultar con alguien más especializado. ¿qué sé yo? Ah, no, claro. Yo no te voy a hacer que me creas. Yo te digo lo que yo siento. Y ya de ahí para adelante, ¿verdad? Pues cada quien. Ok, mi corazón. Mi que tengas mm. muy buena noche Ay, y hasta sí. luego. Gracias. Hasta luego. 913-406-8659. Ese es el número a marcar, perdón, a mandar el texto, ándale, diles que a marcar y después, ¿cómo te anda? ¿Qué pasó aquí? Buenas noches, la Pepa Peluda, le escucho. Hola señora, buenas noches. Muy buenas mire, noches, este, dígame. Mire, yo este, limpio casas y uh, mis patrones compraron una, una casa, bueno, nueva, Ajá. supuestamente. Pero es una casa de más de 100 años. Entonces, ver, desde ¿cómo? que yo entré... Mamá. ¿Cómo comprar una casa nueva y tiene 100 años? A ver, regresamos. O sea, perdón, perdón, perdón. Re, o sea, para ellos nueva, pero, para ellos nueva, pero es una casa realmente vieja de oh, 100 años. Ok, ahora sí entiendo esa parte. Ok, entonces desde que yo entré a esa casa, comencí, comen, um, comencé a, a sentir sensaciones extrañas. Sí. Um, era, era en el invierno, pero aún así um, estaba súper, súper frío ciertos lugares. Ajá. Ciertas, ciertas habitaciones entonces eh, eso fue en octubre y yo en diciembre escuché un ruido como de una persona que está atrapada cuando estaba lavando un baño pero o sea dije bueno atrapada, lo relacioné con mami atrapada sí. definamos como atrapada como cuando por ejemplo cuando usted está en un, en un cuarto que, que se quedó encerrada que grita ayuda ah ok ¿Sí me entiendo ajá okay. Entonces, ah, bueno, eso, pero lo, yo dije, bueno, lo relacioné con, dije, fue mi imaginación, seguí trabajando y ah, hace como dos martes, me, esa casa la hago los martes, escuché otro ruido, así como cuando, cuando, cuando usted tiene lavando la lavadora, así que se, que se estremece así la casa, no sé si le ha pasado sí, una sí, cobija. Sí, 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 sí. Ajá, y la lavadora estaba parada, pero el martes pasado este, estaba lavando un baño. Y se habían ido de vacaciones y había pasta en el, en, la, en el zinc pegada. Entonces yo dejé la llave abierta y para que se remojara un poco y me agaché a agarrar mis planes para limpiar, seguir limpiando el baño. Y cuando escuché eh, la, que cerraron claramente la llave del grifo. ¿Y cómo se va a cerrar una llave? ¿Me entiendes? Sí. sí, sí está. Sí, sí, sí. Entonces fue cuando, o sea, dije, no, aquí pasa algo. Pero hay un cuarto específicamente de que ese cuarto no puedo ni entrar. O sea, solo al abrirlo se me eriza la piel. Sí, incluso está, está... muy frío. Ah, sí, está frío. Y luego hay como, como por ejemplo, hay como, no puedo no puedo mirarlo ahí porque es, es una puerta como de vidrio. Sí. Pero hay como unas escobas ahí, no sé qué rayos hay ahí. Pero al acercarme así, se me eriza la piel. O sea, le estoy platicando y se me eriza la piel y lo cierro. Porque, ¿Dónde, de hecho... cariño, escúchame bien, Ajá. ¿dónde hay un cuadro con un marco dorado? Uh, en, la, en el cuarto de ellos. En ese, donde está ese cuadro, también uh -huh. hay una estatuilla, pero no es de un santo. Es, es de unos uh, pareja, de unos como cuando un, le regalan a usted el novio y la novia. Ajá. Así, cuando, sí, ajá. El sí, cuadro, hay una estatua. está la estatua, ajá. pero ajá. también hay un tapete gris, muy tapete raro, gris. pero muy raro. Ajá. O sea, para mí ese tapete como que no es nuevo. O no sé, es un tapete gris. Pero en sí, el cuarto de ellos ajá, ya, hay un tapete ya, gris. Ya ves lo que te estoy diciendo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ahora, uh 
en ese mismo cuarto hay un lugar con dos puertas. ¿Qué es ese lugar? Hay dos puertas. Ah, son otros cuartos, como que ahí era, era el cuarto principal de las personas, del, bueno, de los dueños de la casa, y estaba, me imagino que era como el de la nana, y hay otro de una, de, está pintado de rosa, la pared son rosas. En el, son mismo, como que... el mismo pedazo, ¿verdad? Haz de cuenta en la sí, misma ajá, pieza. Sí, okay. sí, exacto, sí, 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 sí. En el cuarto, de la, la puerta de van, mira, haz de cuenta, entras al cuarto. Uh -huh. La puerta que te queda a mano derecha no es el del color rosa, ¿verdad? No, no, es ahí, ahí, okay. bueno, ahorita en está, ese está cuarto, en ese cuarto murió una mujer. Ay, no me digas. Bueno, ¿Para qué me hablaste entonces? Pero no, sí, yo sé, yo sé, pero sí. Ya. Ajá. Ok, en ese cuarto muere una mujer. Ajá que vendría siendo, fíjate lo que te voy a decir, amante de la persona que dormía en la cama. Oh, my God. Uh -huh. Ahí escuché un grito en ese, más, en ese espacio, más o menos. A esa uh -huh. mujer, el hombre la tenía encerrada ahí. Oh, y esa mujer entonces... muere en ese lugar. Por eso uh -huh. hice ese grito. Oh, ok, ok. ¿Me entiendes? Ahora, ¿en qué te puede afectar? En asustarte nada más. Ok. Entonces, el grito que tú escuchaste, el ruido que tú oíste, venía de ahí. Mm. Siguiente cosa, las travesuras que hace el espíritu, ahí sí está cabrón. Porque el agua te la cerró ella. Sí, 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 yo sé. Y todo coincide en la misma pieza. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Sí, 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 todo es ahí. Ahí está ahí un baño. Ahí en ese cuarto que le digo está un baño y luego está ese tapete en el siguiente habitación y hay otro baño al otro lado. Ahora, uh -huh. en lo de la lavadora no te sé decir, mi amor. Uh -huh. Pero prepárate a esto y a más cosas que son las ánimas en pena, son almas penando, son almas que de una u otra manera están, pero totalmente uh, atrapadas, se les dice. Ay, no, yo ya dejé, yo ya entregué esa casa y de, ah, me, de ella me... ¿A poco? Ya, mejor no. Es, no. Que, es, es que lo que pasa que, o sea, yo le dije a ella que no, porque... O sea, ese cuarto, un cuarto que le digo, ese cuarto está arriba. Sí. Y en ese cuarto yo no lo puedo limpiar y me van a poner un complaint porque van a decir, o sea, ¿por qué no entras aquí? Si yo es que no puedo. Ajá, algo tiene que no, pero todo el rollo está en la pieza principal de la cama. Ahí donde está la estatua, el tapete y todo ese rollo. Oh, sí, sí. Ok, mi amor, pues que tengas muy okay. buena noche. Igualmente, cuídese, hasta luego. Hasta luego. ¿Ves? Cuando sí hay conexión y ves cuando no hay conexión, ya eso le calla a la boca a los que entraron a mi casa a criticar. ¿Viste? Es muy fácil, amor. Es muy fácil juzgar sin conocer. Es muy fácil abrir la boca. Yo... Yo lo dije y lo vuelvo a decir cuando empecé el programa. Si te fijas, mi actitud en este show es muy diferente en la lectura de cartas. Incluso mi personalidad es totalmente diferente, muy, muy tranquila, muy relajada. Porque esto es lo que necesita. Hay que estar en paz, hay que tener una tranquilidad. Y era lo que les decía yo. El día que les hablé lo de esta persona. Yo ya no quiero hablar de eso. Ya está. Para mí ya está nulo. ¿Sí me explico? Ya es por demás. Es querer entrar en detalles. Yo no tengo nada que aclararle a nadie. Nada. Si te gusta, qué bueno. Y si no, mira, así como llegaste, mi amor. La puerta está abierta. Nada más te encargo que dejes la taza. No te la vayas a robar. ¿Eh? Porque eso sí, entran. Y siempre que hay visita, algo se pierde. 
Entonces, ya que andas aquí, nomás cuando te vayas, no te lleves la tacita. Buenas noches, la Pepa Peluda. Hola, Jessy. Buenas noches, le escucho. Buenas noches, eh, mira, Jessy, te iba a preguntar, este, hacer una pregunta, eh, un comentario. Eh, mi madre falleció hace nueve años. Eh, gracias a Dios ella pidió despedirse de nosotros estuvimos todos mis hermanos, somos cuatro hermanas y un hermano estuvimos con ella para despedirnos pero lo que a mí me quedó la duda es porque mi hermana la menor ella hizo el comentario de que mi madre le había dicho algo pero en su momento nosotros lo íbamos a saber y eso ya hace nueve años desgraciadamente al fallecer mi mamá nos separamos todos cada quien por su lado eh, yo casi no miro a mis hermanos y, y a mí me quedó esa duda qué es lo que lo que ella le dijo a mi hermana pero a ver cuando muere tu mamá tú dónde estás eh, estaba yo aquí, yo, eh, yo estuve con ella, okay. eh, Entonces, yo me iba toda la mañana. ¿Tú estuviste en el hecho de su muerte? Sí, eh, bueno, el siguiente, el siguiente día fue cuando mi hermana me habló la menor Entiendo. y este y, y me dijo que... Sí, pero yo estuve, eh, gracias a Dios, me permitió estar con ella mucho tiempo, me iba desde la mañana, eh, yo hablaba de mi trabajo, le digo, ¿sabes qué? No, no voy a ir. Y porque me iba con ella y a veces ella me hablaba y me decía, ya me voy, ya me voy. Le digo, madre, yo estaba en mi trabajo. Le digo, no, madre, espéreme. Entonces yo iba corriendo y me iba. Entonces ya opté de diario, iba con mi uniforme, pero mi camino era para con ella. Yo ya no me iba a trabajar. Ándelo. A ver si la puedo recuperar. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Bueno. ¿Te estás moviendo, corazón, porque se te cortó la llamada? No, estoy aquí, hasta me quedé parada, porque yo sé qué es lo que pasa a veces en el, en los, en el programa, en, en las llamadas. Ok, me quedé en lo del uniforme, no me quito, yo me voy con el uniforme y me iba a la cita. Okay. Sí, porque ella a veces, como le digo, a veces me hablaba de repente yo trabajando, entonces yo le dije a mi jefe, le dije, ¿sabes qué? Le dije, nomás permíteme, le digo, yo sé que es el trabajo, pero pues mi mamá tenía cáncer eh, en, los, en el pulmón, ella estaba muy mala, este, y, me, y le dije yo a mi jefe, cuando yo no, un, recibo una llamada de ella, permíteme recibirla, le digo, porque yo sé que ella no, cada rato me hablaba y mira, ya me voy. Y ya me voy. Le digo, no, yo siempre, madre, no, ya voy para allá, madre. O sea, ya despidiéndose, ¿me entiendes? De hace, Pero... rato, de hace rato que estás hablando, no sé si es nombre, no sé si es color, no sé qué tiene que ver esto. Pero Rosa. Rosa. Ajá. Te digo, no sé si es nombre. Pero uh -huh. yo, yo te oigo hablar. Mira. A mí me llegan cosas. Yo lo, yo lo defino así que me llegan. Entonces yo, estoy, yo, yo oigo a la gente hablar porque yo me conecto como hablan. Y las cosas que se me vienen es Rosa. Después me viene un nombre muy raro. Isaías. Que no es un nombre común. Ay, señor. ¿Viste? Uh -huh. Y yo quisiera saber qué tiene que ver Rosa o Isaías en esta plática, o Isa. Ok, Rosa podría ser mi tía, Rosa. Hermana de tu mamá. Correcto. Ok. Eh, Isaías, Ajá. Mi, mi nieto es Joseph Isaiah, José Isaías. Ok. ¿A tu nieto lo conoció tu mamá? sí. Sí, lo alcanzó era, a conocer. Era pegadito, era pegada a él. O sea, ¿se le dice como símbolo de alegría? ¿Algo así? Eh, bueno, no muy, no, muy, no muy pegado, pero bisnieto. Sí. Ok. okay. 
Sí, Ahora. lo conoció y, y lo veía y siempre, ay, entró un pudo esto. Okay. Y siempre mi hija lo llevaba por eso. Ahí, está, ahí ya estamos conectados. Uh -huh. Rosa tuvo un conflicto con tu mamá muy, de hace muchos años. Uh -huh. En el cual parece ser, no me creas, tuvo que ver entre tu mamá y ella algo con el amor. Más bien, para hacerte clara, parece ser que Rosa estaba enamorada de tu papá. O a Rosa le gustaba tu papá. Yo no sé cómo está ese rollo, que a final de cuentas, por quien decide él hacer un, una familia, hacer un hogar, es con tu mamá. Uh -huh. Ellos no llevaron el mejor matrimonio del mundo. Pero tampoco te voy a decir que fue de lo peor. Claro, sí. Pero hay una cosa que yo no tengo clara a la hora de ella de su muerte, porque ella tenía una medalla con ella. ¿Sabes de lo que te hablo? Sí, un medallón. ¿Qué pasó con ese medallón? Ese, eh, mi hermana era menor, se quedó con la mayoría de las cosas porque eh, creo que mi madre eh, los puso en una en un ponchap. Entonces, mi hermana, para que eh, mi hermana mi madre no los, pide, no los perdiera, ella fue y los sacó. Uh -huh. Entonces, ella se quedó con la mayoría de la joyería de ella. Uh -huh. Y ese, ese medallón de tu mamá, Rosa, ¿lo tiene? A mí, no. esta tu hermana lo tiene, perdón. Sí, ella okay. lo tiene. Uh -huh. La conclusión está así. Tu mamá le pidió a tu hermana que te diera ese medallón. Uh -huh. Lo cual no hizo. Okay. Aparte, que tu mamá le haya confesado algo a tu hermana. Que tu mamá haya dejado un mensaje para ustedes con tu hermana, eso es una gran mentira. Sí, porque ella dijo. Te voy a decir. Dijo, espérame, ah, espérame, digo, espérame, voy a decir algo en ese momento. Te voy a decir yo antes de que tú uh -huh. hables más. Claro que sí. Tu mamá cerró los ojos y no los volvió a abrir. So, no hubo manera que tu mamá hablara con ella antes de morir. ¿Me entiendes? Tu pues hermana sí. se dio cuenta horas que tu mamá estaba muerta. Ay, señor. En otras palabras, cuando tu madre fallece, tu hermana no estaba al lado de tu mamá. Tu mamá estaba sola. ¿Qué pasó? Sí, no sé. Se fue del hospital, iría a traer un café, se salió del cuarto. Pero cuando ella regresa a ese cuarto, tu mamá ya tenía tiempo de fallecida. Pero oh, ¿cómo te lo compruebas? ¿Estás de acuerdo? Claro. Incluso tiene esto de que ella se levanta, el que yo estuve ahí, yo fui la única. No. Sí. Tu mamá murió sola. Sí. sí. Tu mamá murió sí, sola. Sí, porque yo me iba, como le digo, yo le decía, o sea, yo me iba con mi uniforme, o sea, yo salía con mi uniforme, sí, sí, pero sí. mi camino era para la casa de mi madre. Y me dicen mis hijos, mamá, pero ¿por qué ella dice que todo el tiempo estuvo ahí, mamá? Si usted no trabajaba, usted no recibió cheque. Si usted se mantenía con mi abuela. Digo, bueno, ella era la única que estuvo ahí. Ey, es, eso es lo que ella dice. Uh -huh. Pero no fue así. Tu madrecita linda murió sola. Es más, como te digo, tu mamá cerró los ojos y ya no despertó. O sea, tu mamá no se fue con dolor. Tu mamá no se fue con Gracias nada. a Dios. Tu mamá, haz de cuenta como tú, te acuestas a dormir y ya no despertó. Gracias a Dios. Más, no voy a negar que ella les ha vendido una historia totalmente diferente. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque... 
tu hermana siempre ha tenido eso de quererse hacer la víctima, ¿sí me entiendes? La, sí. La dramática Ay, de la colonia, por como dicen por ahí, ¿no? La sacrificada, la... Como sí. mi hermana le... Mi, mi hermana la mayor le dice el... el ¿Cómo le dice? Pañuelo... No sé qué le dice, porque siempre ella... O sea, ella siempre hace la... Sí, tienes toda la razón. Entonces... Yo, yo te digo en lo personal, tu mamá no se fue con ningún pendiente, tu mamá ya había dicho todo lo que tenía que decir, lo único que no quedó claro fue ese pedo entre Rosa y ella con tu papá, que obvio, sí, sí. tu papá jamás engañó a tu mamá con Rosa, pero se llegó a hablar de eso en la familia, oh. ¿ves? Entonces, ¿pero qué sucede?, no sé si recuerdes, tu mamá siempre fue muy reservada en cuestiones de su matrimonio. Oh, sí. ¿Sí, me sí. O sea, si tú le decías, oiga sí. mamá, es que yo creo que mi papá cae el hocico. Sí, ella sí. ¿Viste? No, no, casi no era de él. Lo, no. lo clásico de la gente de antes, que ahora no lo tienen. Sí. Algo que yo siempre he dicho en mis programas, los hijos no son quienes para juzgar a sus padres. Aunque claro. en los años aquellos, en los años viejos... El papá golpeaba a la mamá y los hijos no tenían el derecho de tocar a su papá. Sí, Incluso no, no. la mamá le decía, oh, no, 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 es tu padre, ¿cómo te atreves? ¿Sí me entiendes? Uh -huh. O sea, uh -huh. era tanto el respeto familiar. Correcto. Que de, en esa sí. manera jamás se cuestionó esa relación de tu mamá con su hermana. Y te digo, jamás se aclararon cosas, jamás se dijeron pero sí había mucho taca taca. Wow. Oh, ok. Pero algo que no, sí te puedo es... decir, tu mamá descansa en paz. Allá tu hermana y su conciencia, allá tu sí. hermana y su conciencia, porque las voluntades de los muertos para eso se hacen, para que se cumplan. Y quien no cumple sí, sí. la voluntad nunca tiene tranquilidad. Exacto. Ahora, no sé si te has fijado, y esta es parte del karmita. ¿Te acuerdas que tu hermana se quejaba de que se enfermaba y que no sé qué y que no sé qué rollo? Tu hermana va a caer en una cama en la que no se va a levantar, ¿eh? Tu hermana es bien pinche chantajista y está como el lobo. Me come el lobo, me come el lobo. El día que de veras el pinche lobo se le aparezca, nadie le va a creer. Y ella sí. Ella sí va a tener una muerte muy fea, porque ella no se ha pegado a la familia, es al contrario, se abrió más de lo que tú. O sea, no se dio a querer. Si tú en un momento te retiras de tu familia, es para evitar conflictos, chismes y cosas sí. así. Pero si se te requiere, vas a estar. Tu hermana, sí. no. tu hermana dijo hasta aquí, haciéndose la víctima. Exacto. Exacto. Está cabrón, ¿verdad? Fíjate que sí. Y sí, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Lo único que sí me quedé eso con lo de mi tía Rosa, algo que yo no. No, sí, lo veía tanto otra tía también, porque el papá, pues, no que digamos así, pero era, era muy guapo. Era muy guapo. Él falleció cuando yo tenía 12 años, 13 años. Ajá. Y, pero sí, era guapito, tenía su, sus pegues, pero. No, nunca supe eso. Uh -huh. Nunca supe. Pues sí. muchísimas gracias, Jessy. Me dejas muy tranquila. No, muchas Max, gracias. Tú tranquila y tranquila a tu mamá, ¿sí me entiendes? O sea, esto, ya ves, nadie estuvo ahí para saber realmente lo que pasaba. Claro. Y Pero... los que estuvieron eh, claro. dijeron que no más ella. Ajá, sí. Así es. Que tengas muy buena noche, mi reina. Gracias. Hasta, hasta luego. Igualmente, gracias, Jessy, papá. ¿Más mezcla, maestro? Cuando un moribundo te dice lo que quiere, vale más que lo cumplas. No te lo dijo para que lo supieras. Te lo dijo para que se lo cumplieras. Muchas veces tenemos esa duda del que se fue. 
de que si el que se va descansa, si el que se va está en paz. El 90% de los que se fueron lo están. Los que no están en paz y están tranquilos son los que se quedan. Y es muy triste de tanta gente que se queda. Tanta gente, mi amor. Que de los muertos nadie se acuerda. Yo tengo escrita mi última voluntad. Y así tiene que ser. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace uno ahora. Dejar las cosas arregladas y no dejarle bronca a nadie. ¿Sabes cuántas tumbas en los cementerios hay olvidadas? Yo no quiero ser una tumba olvidada en un cementerio. Yo no quiero ser los restos de un ataúd y de un cuerpo del cual nadie se acordó ni se volverá a acordar. Por eso a veces es más fácil hacer cenizas como en los inicios, en los tiempos de Jesús. Hacer cenizas del cuerpo y ya, porque realmente la persona ya no está en ese lugar. Su esencia se fue. La esencia como el alma transita, no se quedan con nosotros. Entonces, ir a un panteón es un símbolo donde quedó o donde quedaron los restos de lo que un día fue. El cementerio fue la idea económica mejor planeada de cualquiera. Porque en realidad, jamás en los inicios de la historia, en la historia del cristianismo, se hablaba de cementerios. Era raro, pero se empezó a comercializar con la muerte. Las personas eran envueltas en sábanas y se quemaban a la leña. Se incineraban los cuerpos y los restos se dispersaban con el viento. Hoy, todo mundo quiere el mejor ataúd. Todo mundo quiere las mejores flores. Y dicen, va a ser su última morada. Yo quiero que mi madre tenga la lápida más bella. De nada sirve. Ella ya no está ahí. Sus restos hace años que desaparecieron. Los legados son los importantes. Las enseñanzas, las muestras de cariño. Eso es lo que nos debe de importar. Es más triste cuando las personas desaparecen y sus restos jamás fueron encontrados. Personas que se ahogaron en un río. Entonces, yo no sé por qué siguen poblando los cementerios. Yo no sé para qué conservan unas cenizas. Es un egoísmo del ser humano. No nos dice la doctrina, polvo eres y en polvo te convertirás, ceniza eres y ceniza serás. Entonces hagamos cenizas, lo que se tiene que hacer. Es parte de la, de la doctrina. Pero ¿qué pasó? Se comercializó. Se hizo un gran negocio. Hay panteones, mira, ve a Sinaloa. Parecen fraccionamiento, las tumbas de los capos. ¿Tú crees que esas personas están ahí? Mira la ironía de la vida. Fallece una persona en condiciones quién sabe cómo y te dicen, no, no es posible saber de su muerte porque pues, eh, necesitaríamos sangre y yo me pregunto y te dejo esta pregunta a ti 
Si es cierto lo que dicen, que no se puede, entonces todo lo que el National Geographic nos ha vendido son mamadas. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo saben? Con un pedazo de hueso del faraón Tutankamen, ¿de qué murió? ¿Cuánto medía sus características? Y con un cadáver que encuentras en México, oh, no, 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 no se puede, no se puede saber. ¿Entiendes? ¿Entiendes esa babosada? Han exhumado restos de personas con cientos de años y te dan toda la genética de ellos. Es, no me vengan a mí con esa pendejada que no pueden saber de qué murió fulanito, manganito, porque el cuerpo ya no tiene sangre. ¿Neta? Entonces, ¿cómo le hacen? Cuando te hablo de las tumbas, cuando te hablo de, de estos cementerios, ¿de qué sirvieron las pirámides? Y abajo enterraron a los faraones con todos sus tesoros, con sus cosas más preciadas, porque pues el día de mañana, cuando ellos reencarnaran y volvieran a vivir, pues se fueran con sus cosas más preciadas y queridas. Fue mentira. Hasta el día de hoy la gente sigue creyendo que lo más importante es lo material. Lo que realmente vale es el espíritu de la persona, su esencia, sus raíces, sus legados. Eso es realmente. Pero en el tema de los muertos no todo está dicho. Hasta ahorita yo como clarividente, yo no me atrevo a decirte que un muerto me dijo algo. Yo no sé cómo estas personas dicen. Ah, no, ella dice que está en paz, que de... o yo no he llegado a esa escala. No sé, a lo mejor a mí no me va a tocar eso. A mí me llegan cosas, pero no te digo que me las dicen. Yo no sé cómo saco lo que saco, pero lo que saco sale. Pero yo no te voy a decir que es una voz. ¿Por qué? Porque entonces estaría jugando con tu ignorancia. Ni yo sé cómo. Simplemente se me vienen cosas a la mente y las digo. Y si son, pues qué bueno. Y si no, pero si le vas buscando, tienen un porqué. Dicho esto, me voy con la siguiente... Sí, muchos textos, pero si no tienen paranormal, pues para nada va a servir, ¿verdad? Porque, pues hay personas. Dios de la vida. Déjame agarrar algo, cariño. Ahora sí. No lo creerás, pero se me frisa el teléfono. Saludos de la Pepa Peluda. Te marqué y no contestaste. I'm sorry, cariño. Yo tengo que ir a un evento. Por eso estoy maquillada. No creas que porque me maquillé pues en la Pepa Peluda. No. Desde aquí voy a un evento. Bueno, bueno, Buenas noches, la Pepa Peluda. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Yo le escucho. No sé si tenga su respuesta. Dígame. Eh... Mi papá murió en septiembre del año pasado. Sí. Y yo quería saber si él descansa en paz porque... Ya lo contesté ah, eso. Lo acabo de decir diez, hace unos minutos. Tengo 16 años que no lo vi y no pude despedirme de él. Eso lo entiendo. Pero lo acabo uh -huh. de decir hace ratito, corazón. Sí. Uh -huh. Sí, porque estoy, estoy aquí pegada a mi teléfono viendo su show. ¿Se ve, ¿Se ve que no estás poniendo atención? 
porque pues ahí lo acabo de decir. Ok, sí, que pase te... buena noche. Ande. Sí, no, pues, o sea, las cosas como son. Vámonos con la que sigue. Ándale, mi amor. Ay, Dios santo. ¿Aló? Buenas noches, la Pepa Peluda, le escucho, caballero. Bueno, es Jessica. Dime. Mira, eh, yo, bueno, mi mamá falleció en el 2009 y yo me quedé siempre con una duda. Este, bueno, no, no pasó una duda. Lo que pasó es de que no pude llegar a verla. Ajá. Siempre la cuidé, siempre la cuidé, estuve con ella, con sus quimioterapias, la llevaba, la traía pero me quedé siempre con esa con ese sentimiento de que no pude no pude llegar a verla por muchas situaciones que pasaron. Por ejemplo, ese día mis hermanos no estaban en la escuela. Fui a buscar a mis me, me llamaban del hospital y me dijeron, "Oye, tu mamá está muy mal, debes de venir ya." Y yo este pues fui a recoger a mis hermanos y no estaban en la escuela. Uh, nadie me contestaba el teléfono y resulta que toda mi familia se fue para para donde murió ella en San Diego, California y yo no pude llegar y siempre me quedé por años, por años, por años, por años pensando por qué me pasó eso a mí, por qué no pude llegar por qué pasaron tres horas y nunca llegué entonces, no sé, siempre, siempre he tenido esa eh, siempre me quedé con eso pensando y me ha ido muy bien en la vida y todo espero que sea la que me esté bendiciendo pero no sé si hice bien de... De haber llegado, de no haber llegado, o es la que Pero, está haciendo todo eso. Bueno. Ver, ¿por, qué, ¿por qué no ibas a hacer algo bien si estabas haciendo algo bien? Sí, sí, yo lo sé. Pero eh, cuando hablé con mi hermana, yo, yo, me, yo me quedé con dos hermanos chicos, uno de 11 y uno de 13. Mi hermana cuando llegó al hospital dijo que, creo que le dijeron, tus, tus hijos ya están aquí, y, y fue cuando me dice mi hermana que suspiró y, y falleció. No sé si me estaba esperando. Ajá. Pero los últimos tres días fueron muy extraños. ¿Me este me llamó. ¿Me puedes platicar esos tres días? ¿Cómo? ¿Me puedes platicar más de esos tres días? Oh, sí, mira. Este, mira, yo todo el tiempo que estuvo con lo de su cáncer, yo dejé el trabajo en la radio, dejé el trabajo. Este, en los medios de comunicación me salí porque me fui a cuidarla a la frontera de México. Sí. Después de ahí, este, esos últimos tres días, las últimas palabras que me dijo, andaba muy, andamos, andaba como muy enojado los últimos tres días y yo le dije, sabes que tengo un final de la, de la mi maestría, sí. no voy a poder acompañarte a San Diego. Y lo último que me dijo, me, me echó de la madre, me echó de la madre y yo me quedé sentado y me, nada me reí porque era muy Así nos llevamos muy fuerte, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, sí. Y me quedé viéndola por la ventana, se fue, ya no la volví a ver. Los siguientes tres días me llamó, me preguntó por qué que la fuera a sacar del hospital. Le dije, pues no tengo las llaves del carro, no sé qué pasó, no puedo ir por ti. Este, yo estaba en mis finales de la escuela, al día siguiente ella me, 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 me volvió a llamar y me dijo, oye, pero yo no me quiero hacer aquí, me van a terminar entubando. Y me dijo, yo no quiero que me entuben. Ajá. Entonces este, yo le dije, no, pues mañana puedo ir por ti. Este, pues, hice mi final de la escuela, el día siguiente en la mañana me llamó la doctora y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que venir ya porque está muy mal. Toda mi familia llegó y yo no llegué. No sé si era porque no lo hubiera podido soportar, si porque el destino me lo dejó así, pero no pude, no pude llegar. Y me ha atormentado todo este tiempo. ¿Sabes que tienes un problema? Dime. Se llama ¿Sí? que eres muy desorganizado. Uh -huh. Quieres hacer todo y terminas haciendo nada. Ajá, ¿verdad? tienes razón. Incluso, el pleito siempre tuyo con tu mamá, el problema que siempre has tenido es que no te gusta que te digan lo que tienes que hacer. Uh -huh. Y chocabas con tu mamá porque tú y tu mamá son igualitos. Igualitos. En el sentido de la desorganización. Tu, okay. mamá, tu mamá era de las que hacía todo y a la vez no hacía nada. Exacto. Incluso.
hay una imagen que se me viene donde están sentados tú y tu mamá y tú uh -huh. la tienes de la mano y la estás viendo sí y no sé si estoy bien o mal cuando tú le dices a ella que no te gustaría que te dejara solo uh -huh. ¿Entiendes? Sí. Te oyes muy valiente, pero eres muy cobarde realmente. Tienes un espíritu muy débil. Pero tienes una coraza para tapar ese espíritu. Uh -huh. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, 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 entiendo. Y por muy sentimental que a veces te sientas, no es fácil verte llorar. No, eso no, me cuesta mucho. Sí, odias que te vean llorar. Uh -huh. Sí, así es. Hasta el día de hoy, tú no has llorado a tu madre. No, no la lloré. Eh, y no la lloré porque pensé que había hecho todo por ella y, y habíamos quedado en paz. ¿Sabes por qué no la lloraste? ¿Por qué? Porque todavía no entiendes que está muerta. De hecho, tienes razón. Siempre me quedé pensando que se había ido y que... Como que con eso me, me, me quedé siempre pensando como que se fue. Un día la voy a ver, pero ya se pasó el tiempo. No, sí, algún día se van a ver en la otra vida. Pero hay un legado de ella que tú tienes. Uh -huh. Con desorganización y todo. Eres muy responsable. Sí, así es. Y no puedes estar más contenta de que tú estés viendo a tus hermanos. Sí, de hecho yo lo cuido de todos. Sí, señor. Entonces, ¿por qué no llegaste? Porque el destino así lo quiso. Porque ella tenía que quedarse en ese viaje. Y no la vieras en el umbral de la muerte. Aún viendo su cuerpo. Aún viendo sus restos. Todavía no te comes esa imagen. La masticas, pero no te la tragas. Y eso es bonito. Porque ella para ti sigue viva. Tú de repente hablas de ella sin darte cuenta que ella ya no. Pero eso es automático. Y ese es un sentimiento muy bello, corazón. O sea, hay tranquilidad por ambos lados. Ok, sí, siempre me quedé con la duda de no saber si estaba haciendo las cosas bien. Eh, eh, es que algo mágico para ese día, no pude llegar, traté de hacer todo lo que pude y no pude llegar. Casi se me terminó ponchando la llanta, yo quería llegar. Así y es. bueno, gracias por decirme esto. Que sí, muy sí, te noche. entiendo. Gracias. Hasta luego. Hace. Muchos años, y por cientos de años, y miles de años, estamos preocupados por el más allá. ¿Y qué pasa con el más aquí? ¿Qué pasa con los que se quedan? Estamos preocupados por los que se fueron. ¿Y los que están aquí? Es triste a veces decir esta frase muy cierta. Hay vivos en esta tierra, en este planeta, chingo de gente viva. Pero de esos nadie se acuerda. Y hay muertos que siguen vivos. ¿Entiendes eso? Qué triste es esperar que alguien se muera para recordarlo. Qué triste es esperar que alguien ya no esté con nosotros para extrañarlos. Y muchas de las veces, ese es el peor sentimiento que tiene el ser humano. La conciencia. Que los va llevando cada día con ese tormento. Yo no curo tormentos.
Siempre he dicho que cuando a un hijo se le muere una madre, le llaman huérfano. Cuando el hombre o la mujer fallece, la pareja, le dicen viuda, viudo. Pero cuando se le muere un hijo a una madre, ¿cómo se le llama? ¿Te has fijado que son en, en miles en la historia y hasta el día de hoy? No tiene nombre. Porque la realidad es esa. No tiene nombre el que una madre pierda un hijo, que una madre entierre a su hijo. La ley de la vida ha sido siempre esa. Los hijos se enterrarán a sus padres. Los hijos son los encargados de cumplir las últimas voluntades. Pero nunca, nunca de los nunca, nos ponemos a pensar el día que tú tengas que enterrar un hijo. El día que a ti te toque ir a identificar un cadáver, sus restos. No hay un nombre. No hay dolor más grande para el ser humano que una madre o un padre entierren a sus hijos. Porque toda la vida nos enseñan y nos preparan para el día que ellos no estén. Pero nosotros nunca preparamos a nuestros padres para el día que nosotros estemos. Jamás nos atrevemos a comentarle, mamá, el día que yo muera, yo quiero esto. ¿Por qué? Porque creemos ser eternos. Creemos que son ellos los primeros que se van a ir. Y en esta vida, nadie sabe quién se va primero, ni quién se va después. Hay tantas cosas a las que hay que ponerle atención. Y la principal se llama felicidad. Sé feliz hoy, porque hoy tienes la vida. ¿Qué te importa lo que la gente piense o diga? Toda tu vida al pendiente de qué van a decir de mí, qué piensan de mí. Si aquí lo importante es qué fue de tu vida, qué hiciste con tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no eres feliz? ¿Alguna vez te has preguntado por qué nunca consigues lo que quieres? Es por eso, porque siempre estás al pendiente si los demás lo verán bien. ¿Qué calificación le van a dar a lo que estoy haciendo? Estamos mal como seres humanos. Esperando la calificación del otro. No nos lleva nada. Más importante, vivir nuestra vida y no la vida ajena. Señoras y señores, muchísimas gracias. Yo me voy. Regreso con este programa en dos semanas, si Dios la vida nos presta, o sea, de hoy en 15 días. Próximo sábado, lo que viene siendo el show de La Pepa Peluda. Si les gustó nuestro show de La Pepa Peluda, recomiéndenos. Si no es así, no digan nada. Y dejen que otros caigan como cayeron ustedes. <risa> Gracias. Y será hasta la próxima Pepa Peluda.